Mr. Pide, as I started with Zia Salam, let me start with a simple, straightforward question. What does it feel like to be a secular Hindu in Narendra Modi's India? ും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ഇദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ അമിത്ഷായെ അഴിക്കുള്ളിലാക്കിയ ഇസ്ര ജഹാൻ കേസിൽ മോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും പങ്കിനെ പറ്റി തുറന്നു പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലാകെ ഒരു കോളിളക്കം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ ആഴ്ചയും കരൺ ഥാപ്പർ അഭിമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹിന്ദുവായി ജീവിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന് മതേതര ഹിന്ദുക്കൾ അസ്വസ്ഥരാണെന്നും എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും മറുപടി പറഞ്ഞ ജി കെ പിള്ളയോട് കരൺ ഥാപ്പർ ചോദിക്കുന്നു ഒരു ഹിന്ദുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെയും ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെയും ഇന്ത്യയെക്കാൾ മോദിയുടെ ഇന്ത്യ എത്രമാത്രം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഇതിന് ജി കെ പിള്ള നൽകുന്ന മറുപടി നാം മുൻപ് പലതവണ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കും സർക്കാരിന് ഹിതകരമല്ലാത്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെന്നും അത് മുൻപൊരിക്കലും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണെന്നും പിള്ള പറയുന്നു അപ്പോൾ കരുണിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം മുസ്ലിമുകളെ ഔറംഗസേബിന്റെയും ബാബറിന്റെയും സന്തതികൾ എന്ന് അപമാനിക്കുമ്പോഴും അബ്ബാജാൻ എന്ന് വിളിച്ച് അപഹസിക്കുമ്പോഴും നാഴിക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോട എന്ന് ആക്രോശിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇത് കേട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദുവിന് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇതിന് ജി കെ പിള്ള പറയുന്ന മറുപടി ഒരു അടിപൊളി മറുപടിയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഇങ്ങനെ അഖണ്ഡ ഭാരതമായിട്ട് ഭൂമി ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നും ഹിന്ദുക്കൾ ഈ ഭൂമിയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വാഭിമാനികളായി നെഞ്ചു വിരിച്ച് നടക്കുകയാണെന്നൊക്കെ കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന മണ്ട ശിരോമണികളായ ചാണക സംഖ്യകൾ ഈ മറുപടി ഒന്ന് കേൾക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ആ മറുപടി ഒന്ന് കേൾക്കാം If one looks at, and I'm purely looking at, uh, from the DNA concept, uh, the human DNA, uh, there is no such thing as a Muslim DNA and a Hindu DNA. And if you look at uh, the DNA of particular individuals, you will find that uh, their origins are uh, from quite different parts of the world. Uh, my, I myself, uh, I got my DNA tested, and I have 66% of my DNA is from the Central Asian Republics. and i come from kerala satyam paranjal ee uttaram ketappo ende sharirama age kori derichu poi jaadiyum madavum varnavum bhashayum okke ay ingane vali virinja tamil thalli njan aanu kemen ende rajyam vishwaguru aanu ende rajyam aanu mecham ende madam aanu mecham ennokke paranja ingane ahangarikkunna ella manushyarum idonu kelkkanda thanne aanu enikku thonnu indiyile innathe janathayude dna sample gal parishodhichu നമ്മുടെ വംശപരമ്പരയുടെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പഠിച്ച ആദ്യത്തെ ജനറ്റിക് സ്റ്റഡി കണ്ടെത്തിയത് നാല് വ്യത്യസ്തമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴായി കുടിയേറിയവരാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ എന്ന വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവികർ എന്നാണ് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന കുടിയേറ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുടിയേറി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ജി കെ പിള്ള ഇവിടെ പറഞ്ഞ മധ്യ ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ടർക്കി ഇറാൻ ഖസാക്സ്ഥാൻ താജിക്കിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഭാരതത്തിലെ ഇന്നത്തെ ജനതയുടെ പൂർവികരുടെ ഉറവ് ഉറവിടം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എൻ്റെ പഴയ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ ഒടുവിലായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന നാല് പ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണുക ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ രസകരമായ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എല്ലാം ഡി എൻ എയിൽ ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഇന്നും കാണപ്പെടുന്ന പൈതൃകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഉറവിടം വന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി ജനറ്റിക് സ്റ്റഡിയിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രബല സംസ്കാരം ഏതാണ് മുസ്ലിമുകളെ ആജന്മ ശത്രുക്കളായും ആഭ്യന്തര ഭീഷണിയായും ഒക്കെ കാണാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളെ പഠിപ്പിച്ച ഗോൾവാൾക്കറുടെയും തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 
അയാളുടെ വാക്കുകൾ ശിരസ വഹിച്ച് മുസ്ലിമുകളെയും ഇസ്ലാം എന്ന സ്വത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഐഡന്റിറ്റിയെ ശാരീരികമായും സാമൂഹികമായും മാനസികമായും എല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാ സംഘപരിവാറുകാരും പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സത്യം പറയണ്ടേ നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘപരിവാറിലെ അവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥന്റെയും ശശികലയുടെയും ടി ജി മോഹൻദാസിന്റെയും എല്ലാവരുടെയും സർവ ചാണകങ്ങളുടെയും വേരുകൾ ചെങ്ഞാൽ അതിന്റെ അറ്റം ചെന്നെത്തി നിൽക്കുക ഏതെങ്കിലും ജിഹാദിയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്താവും എന്നുകൂടി ഈ പറഞ്ഞതിനൊരു അർത്ഥമില്ലേ സ്വന്തം പൈതൃകത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ചാണകത്തിനുള്ളിലും ഗോമൂത്രത്തിനുള്ളിലും ഒക്കെ സ്വന്തം അസ്തിത്വം ചെയ്യുന്ന ദുരന്തങ്ങളോടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ അഭിമുഖത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നാൽ കരണിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് ഹിന്ദുക്കൾ പൊതുവെ എന്താണ് കരുതുന്നത് എന്നാണ് ഇതിന് മറുപടിയായി ശ്രീ ജി കെ പിള്ള പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കാലത്തൊന്നും ബി ജെ പി കാരെന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസികളൊന്നും ഇതിനെ ശരി വച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലെന്നുമാണ് അടുത്തതായി കരണിന്റെ ചോദ്യം മുസ്ലിമുകൾക്ക് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്ന മോദി ഭാരതത്തെ കുറിച്ചാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ഈദ് നമസ്കാരവും മറ്റു മതപരമായ ചടങ്ങുകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമിന് ഇപ്പോൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ പോലും പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയായിട്ടുണ്ട് കരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിൽ വീടിനുള്ളിലും ഗോഡൌണിലും എല്ലാം നമസ്കരിച്ച മുസ്ലിമുകളെ തീവ്രവാദത്തിന് പിടിച്ച് അകത്തിട്ട യോഗി ആദിത്യനാഥന്റെ നടപടിയെക്കുറിച്ചാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇതിനെ മതേതര ഹിന്ദുക്കൾ എപ്രകാരം കാണുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം ഇതിന് ശ്രീ ജി കെ പിള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് സർക്കാർ സംസ്ഥാന സംവിധാനങ്ങളെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും എല്ലാം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സംഘപരിവാറിന്റെ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ ഒരുമ്പിട്ടിറങ്ങുന്നത് പലപ്പോഴും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒത്താശ തങ്ങൾക്കുണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത്തരം നീതി നിഷേധങ്ങളെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ വീഴ്ചയായി മാത്രമേ കാണാനാവൂ അടുത്ത ചോദ്യം നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമം എന്ന പേരിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബി സർക്കാരുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ശുദ്ധ അസംബന്ധത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ ശുദ്ധ അസംബന്ധം ചാണകസംഖി സംഖി ദുരന്തം തുടങ്ങിയ പദപ്രയോഗങ്ങളൊന്നും ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതേ അല്ല കേട്ടോ പലപ്പോഴും നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഏതായാലും ഈ ചോദ്യത്തിന് ശ്രീ പിള്ള പറയുന്ന ഉത്തരം വളരെ കൃത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹം പറയുന്നു മതം എന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് എക്കാലത്തും ഒരു അൾട്രാ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന തീവ്രമായ മതചിന്തയും സംഘർഷങ്ങളും അപരവിദ്വേഷവും എല്ലാം ഇപ്പോഴുള്ള അനുകൂലമായ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെയെല്ലാം പതിറ്റാണ്ടുകൾ മുൻപേ തന്നെ നാം വേണ്ട വിധം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നാം ഈ സ്ഥിതിയിൽ എത്തിപ്പെടില്ലായിരുന്നു എന്ന ശ്രീ പിള്ളയുടെ അഭിപ്രായത്തോട് എനിക്ക് പൂർണ്ണ യോജിപ്പാണ് ഇന്റർവ്യൂവിനിടെ ശ്രീ ജി കെ പിള്ള പറയുന്ന രസകരമായ മറ്റൊരു കാര്യവുമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് കോടിയോളം മുസ്ലിമുകളുണ്ട് കാശ്മീരിൽ ഏതാണ്ട് നൂറോ നൂറ്റി അൻപതോ ഭീകരവാദികളും ഉണ്ട് സർക്കാരിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇവരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താനായി കാശ്മീരിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരുടെ എണ്ണം ഏഴ് ലക്ഷത്തോളമാണ് ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് അതായത് ഈ ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു ആയിരം ഭീകരവാദികൾ അഴിഞ്ഞാടാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഈ രാജ്യം തന്നെ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകും സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഇന്ത്യയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദുർവിധി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതിന് തെളിവായി ശ്രീലങ്കയിലും പാകിസ്ഥാനിലും മാത്രമല്ല പലസ്തീനികളെ മനുഷ്യരായി പോലും പരിഗണിക്കാത്ത ഇസ്രയേൽ നടക്കുന്ന വലിയ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളും കലഹങ്ങളുമെല്ലാം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു പൊതുവെ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ മതേതര കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു ഹിന്ദുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ നല്ല കിടിലൻ ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു എന്നാവും അവരുടെ മറുപടി മുസ്ലിമുകളുടെ അപരവൽക്കരണത്തിനും സംഘപരിവാറിന്റെ ഹിന്ദുത്വ ഗുണ്ടായുസത്തിനും എല്ലാം എതിരെ മതേതര ഹിന്ദുക്കൾ ഇപ്രകാരം മുന്നോട്ട് വന്ന് തങ്ങളുടെ നിലപാട് തുറന്നു പറയുന്ന ഇത്തരം ഇന്റർവ്യൂസ്
മറുപടികളെക്കാൾ ഗംഭീരമായ കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറുപടികൾ അർഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ വളരെയധികം ആദർശപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസോഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നൽകിയ ശ്രീ പിള്ള ഒരു മതേതര ഹിന്ദു എന്ന നിലയ്ക്ക് മുസ്ലിമുകൾക്കെതിരായി നടക്കുന്ന വംശഹത്യക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെ സമാന മനസ്കരായ ഹിന്ദുക്കൾ വേണ്ടി വന്നാൽ തെരുവിലിറങ്ങി ചേർക്കും എന്ന മറുപടിയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ ഇത് ശ്രീ പിള്ളയുടെ കുഴപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല മറിച്ച് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള മതേതര ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു പൊതുവായ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങൾ സംഘപരിവാറിനെതിരാണ് മുസ്ലിമുകളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അനുകൂലവുമാണ് പക്ഷേ വെറും അധര വ്യായാമത്തിനുപരിയായി അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാനോ ഒരു ഹിന്ദുത്വ ഭരത ഭരണത്തെ അവർക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിമുകൾക്ക് വേണ്ടി അട്ടിമറിക്കാനോ പരസ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യാനോ അട്ടിമറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടാള അട്ടിമറി അല്ല കേട്ടോ ഭരണഘടനാ പ്രൊവിഷൻസ് അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംഘപരിവാറിനെതിരായി വോട്ട് ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാനോ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദി ചോദിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹിന്ദുത്വ ഭരണകൂടത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല ഇതാണ് പൊതുവെയുള്ള ഒരു മതേതര ഹിന്ദുവിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഇത് തന്നെയല്ലേ മുസ്ലിമുകൾക്കെതിരെ പച്ചക്കള്ളം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അവരെ വെറുക്കാനും വേണ്ടി വന്നാൽ വംശഹത്യ ചെയ്യാനും അല്ല ഇതര മതസ്ഥരെ മാനസികമായി പരിവപ്പെടുത്തുന്ന ഷാജൻസ്കറിയമാരെ പോലീസ് പിടികൂടുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ വിദ്വേഷം പരത്താനുള്ള അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി നിലവിളിക്കാൻ ഖാതറിട്ടതും ഇടാത്തതുമായ നമ്മുടെ മതേതര കോൺഗ്രസുകാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ മനസ്സിലൂടെ ഈ വിധത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ ഓരോന്നായി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മതേതര ഹിന്ദുവിന്റെ വായിലൂടെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ ശ്രീ പിള്ള നടത്തിയത് അതുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ ആൻഡ് ഫോർ ദ മുസ്ലിംസ് ഇൻ വൺ സെൻസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്നെസ് പാർട്ട്ലി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് വാട്ട് ഐ കോൺ ആസ് വഹാബിസം ഫ്രം ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു വൺ എക്സാമ്പിൾ when i was district collector in koilon and i addressed a staff conference uh, i could not make out the religion of uh, my staff because all of them wore either mundus or pants the men and sarees or half sarees women everybody including the muslim women today if you were to have the whole same staff meeting in this thing totally all muslim women would be in hijab or burqa it's a change which has taken place in the last 2 3 decades can the clock be wound back or is it impossible it's possible i think the muslim community also needs to uh, do a little bit of introspection uh, why uh, this need to uh, you know this exclusiveness to protect their identity and is this whole thing has come in the sense of my identity and therefore to show my identity i'm therefore uh uh wearing this burqa and uh, hijab would you say the same thing to the hindu community that this yes. gav se kaun main hindu hu has gone too far it's gone too far yes definitely because it's a question of you can be proud but you don't have to make it impose your will on the other kaliya moonu padithandugalai muslim strigal avare identity vilichu parayna allega vilicharikuna vesha vidhanangal konde samuhathil vyathyastharaganulla shramam nadathunu enna shri pilla parayumbol അതിന് ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ എരിവും പുളിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒപ്പം മുസ്ലിമുകൾ ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു എന്നു വെച്ചാൽ മുസ്ലിമുകളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പരിധി വരെ അവരും ഉത്തരവാദികളാണ് എന്നല്ലേ അതിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം സ്വതവേ മുസ്ലിം വിരോധികളായ സംഘികൾക്ക് മുന്നിൽ ഇമ്മാതിരി മുസ്ലിം സ്വത്വം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന വേഷവിധാനങ്ങളുമായി ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഒടുവിൽ പണി കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നിലവിളിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്നും ഇതിനൊരു പരിഭാഷയുണ്ട് മധ്യ കേരളത്തിലെയോ തെക്കൻ കേരളത്തിലോ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഹിജാബും ബുർഖയും ഒന്നും തീരെ സാധാരണമായിരുന്നില്ല എന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നിരിക്കാം ഏതായാലും ഞാൻ വളർന്ന തെക്കൻ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ കേരളത്തിൽ അതൊട്ടും കോമൺ ആയിരുന്നില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം കളിച്ചു വളർന്ന അയൽ വീടുകളിലെ പെൺകുട്ടികൾ ആരും തന്നെ ഹിജാബോ അവരുടെ ഉമ്മമാർ ആരും തന്നെ ബുർഖയെ ഒന്നും സ്ഥരി ധരിച്ചിരുന്നില്ല ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോഴും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴും ഒന്നും സാരിയുടെ തുമ്പ് കൊണ്ട് തല മറച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അതൊഴിച്ചാൽ ഹിജാബും ബുർഖയും ഒന്നും അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് തങ്ങളുടെ ആത്മീയവും വിശ്വാസപരവുമായ ബോധത്തെയും സ്വത്വത്തെയും മുറുകെ പിടിച്ചും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചും മാത്രമേ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന തിരിച്ചറിവ് പകർന്നു നൽകിയ എന
നമുക്ക് മുസ്ലിമുകളെ ഈ രീതിയിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പട്ടാപ്പകൽ പോലീസിന്റെയും അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെയും മതേതര ഭരണകൂടത്തിന്റെയും മൂക്കിന് കീഴിൽ നടന്ന ബാബ്രി മസ്ജിദിന്റെ ധ്വംസനം ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമിന് വെറും ഒരു പള്ളി പൊളിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തകർക്കൽ ആയിരുന്നില്ല നൂറ്റാണ്ടുകളായി തികഞ്ഞ ദേശസ്നേഹത്തോടും സഹിഷ്ണുതയോടെയും സൗഹാർദ്ദത്തോടെയും രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തെ നോക്കിക്കണ്ട അവരുമായി ഇടപഴകി ജീവിച്ച മുസ്ലിമിന് മുന്നിൽ അന്ന് വെളിപ്പെട്ടത് മതേതര ഹിന്ദുവിന്റെ അന്നു വരെ കാണാത്ത വികൃതമായ മുഖമായിരുന്നു ഭരണഘടന എന്നത് വെറും ഒരു പുസ്തകമാണെന്നും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ മനസ്സിലാത്ത സർക്കാരുകൾ ഭരിച്ചാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതേതര ജനാധിപത്യത്തിൽ പോലും മുസ്ലിമുകൾക്ക് പട്ടാപ്പകൽ കൊടിയ അനീതികൾ നേരിടേണ്ടി വരും എന്നുമൊക്കെയുള്ള സത്യം ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമുകൾ അന്നു തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചറിയുന്ന വസ്തുതയാണ് മുസ്ലിമുകളെ തെരുവുകളിൽ പട്ടികളെ പോലെ തല്ലിക്കൊല്ലുകയും അവരുടെ മാത്രം വീടുകൾ ബുൾഡോസറുകൾ വച്ച് തകർക്കുകയും ഇതിനെല്ലാം മൂകസാക്ഷിയായി നിൽക്കുന്ന ജനാധിപത്യ സർവ സർക്കാരുകൾ സർവ ഒത്താശയും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ കോടതികൾ പോലും നോക്കുകുത്തികളാവുമ്പോൾ മുസ്ലിമുകൾ അവരുടെ സ്വത്തു വിശേഷങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ പൊതുവിടങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ അതിൽ തെറ്റു കാണാൻ എനിക്കാവില്ല നേരെ മറിച്ച് സംഘപരിവാറിന്റെ തീവ്രവാദി ജിഹാദി ചാപ്പകളെ ഭയന്ന് സ്വയം ഉൾവലിഞ്ഞ് ആർഷഭാരത മേക്കപ്പിട്ട് സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തെ ബലികഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ മുതിർന്നാലാവും അതിനോട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും വിയോജിപ്പും ഞാൻ ഉയർത്തുക അതുകൊണ്ട് ശ്രീ ജി കെ പിള്ളയെ സംഖ്യയാക്കാനോ ആട്ടിൻതോലിട്ട് ചെന്നായാക്കാനോ ഒന്നും ഞാൻ തയ്യാറല്ല പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും സഹിഷ്ണുതയോടും കൂടി ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് ജീവിച്ച പഴയ ഇന്ത്യയെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മയുള്ള ഒരു മതേതര ഹിന്ദു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നേരിടുന്ന സിസ്റ്റമിക് ആയ വിവേചനത്തിന്റെയും സംശയദൃഷ്ടികളുടെയും ചാപ്പകുത്തലുകളുടെയും എല്ലാം സാമൂഹ്യ വെല്ലുവിളികളോട് പൊതുവെ മതേതര ഹിന്ദുക്കൾക്കുള്ള ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് അത് ശ്രീമൻ പിള്ള എന്ന തികഞ്ഞ മതേതരവാദിക്കും ഉണ്ടെന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റമേ അല്ല മുസ്ലിമുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കുറെയൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലിരിപ്പിന്റെ കൂടെ ഫലമാണെന്ന ഒരു ബാലൻസ് വ്യൂ അത് തെളിയിക്കുന്നത് തന്നെ ശ്രീ പിള്ള ഒരു കറ കളഞ്ഞ മതേതര ഹിന്ദു ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പലരും തുറന്നു പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കാത്ത ഒരു വലിയ സത്യം പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ശ്രീ ജി കെ പിള്ളയുടെ സത്യസന്ധതയെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ മനസ്സിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത എന്ന വലിയ പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനകം രാജ്യത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന വലിയ വിപത്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുന്നു അതുകൂടി കേൾക്കുക is that the treatment of muslims the othering of muslims the rhetoric we use the way we accuse them of love jihad perhaps unwarranted the the way we beat them up because they're cattle traders and accuse them of killing cows when they may not have done it that is playing with fire yes i think the impact of this is will be felt in next not immediately but maybe in the next 10 years 15 years the next generation is really going to if you do not reverse this uh, i think we are in for very serious trouble were in for civil war possibly possibly adagond sanghigal ini engilum idakke kaadu thorannu kelkka you are playing with fire ningalde ee kali ee gondana ningal yathartha rajya snehigal anengil cheyandathu samuhathil aikyavum sahodaryavum ooti urippikkanalla pani nokkiyana allade abaramada vidvesham padarthi samuhathil bhinnipundakkiyum rajyate thagarkkan shramikkiyum alla vendathu